钟楚红老了，关之琳老了，蓝洁瑛老了，只有52岁的她依旧像二十。关之琳1962年出生，她的美丽从她的脸上已经消失了，脸部肌肉松弛并下垂，眼部的眼袋也越来越重，脖子上的颈纹很深了。钟楚红老了，关之琳老了，蓝洁瑛老了，只有52岁的她依旧像二十。蓝洁瑛1963年出生，当年那个漂亮艳丽的姑娘，已经变成了一个老阿姨甚至老婆婆。头发花白不修边幅的蓝洁瑛，真的让人很难想象曾经的她是多么的美丽。钟楚红老了，关之琳老了，蓝洁瑛老了，只有52岁的她依旧像二十。温碧霞1966年出生，如今52岁的她活得跟一个20岁的少女没什么区别。这张照片是她近日晒出来的，无论是穿住打扮还是容颜，她真的像是一个奇迹一样，还跟20岁的少女一般。同是60年代出生，相差没有几岁。但是差距真的很大，真是一个多事之秋。昨天又一位影人离开了我们。港媒消息： 5 5岁的香港艺人蓝洁瑛暴毙于香港的居所中，直至尸体腐臭发出气味才被人发现。如果你不知道他这个人，那他悲惨的遭遇值得你深省。故事要从他辉煌的过往开始讲起。上世纪八九十年代的香港是一个美女辈出的天堂。王祖贤、李嘉欣、关之琳、钟楚红、张曼玉、邱淑贞、钟楚红、张敏、黎姿，任何一个名字拿出来，都可以说是经得起时代考验的响当当的大美女。而蓝洁瑛可以说是其中最出众的一颗星。模样清丽又明眼的蓝洁瑛，在二十岁那年去了 TVB， 成了艺员训练班第十二期的成员。同期还有刘嘉玲、吴君如。曾华倩、刘青云，随便拎出一个来，如今都是响当当的一号人物。自1984年从训练班毕业后，蓝洁瑛就成了 TVB 力捧的新人，一出道就有亮绝五台山的美誉。五台山指香港的五家主要电视台。那几年，蓝洁瑛集千万宠爱于一身，可以说是同期 TVB 艺人里最被看好的花旦。亮绝五台山的美誉也完全经得起推敲。蓝洁瑛身形出众，颜值更是出挑。如今的秒杀菲林、合影杀手等词，安在蓝洁瑛身上才叫合理。左起、杨玲、郭蔼明、李丽珍、蓝洁瑛、周慧敏，不管饰演的是现代都市丽人，还是古代俏佳人，蓝洁瑛都有种不落俗套的美。但美如蓝洁瑛，演艺道路也并非一帆风顺。她性格孤僻，屡遭雪藏。说到代表作，只有两部，一部是1992年的《大时代》，两位主演合照；另一部则是1994年的《大话西游》，她饰演的蜘蛛精春十三娘，桃花过处，片甲不留，对得起风情万种。美艳绝伦八字，在那之后，蓝洁瑛不管事业还是生活都一落千丈。其父母于1995年、1997年相继离世，蓝洁瑛陷入了未尽孝道的深深自责中。失去了亲人的同时，她还失去了友情和爱情，因为她的闺蜜和她的男友好上了。如此一来，失去了家庭的温暖，也没有了朋友与爱人的支撑。1999年，蓝洁瑛因服食过量药物产生。幻觉第一次被送进精神病房治疗，从那以后，蓝洁瑛被不断传出精神失常、患上抑郁症的新闻，也因多次进出精神病院，成了香港媒体争相报道的娱乐圈疯婆子。蓝洁瑛也就因此告别了演艺界，曾经那个亮绝五台山的第一角色美人，从此淡出群众的视野。因长时间没有工作，失去收入来源，患上子宫肿瘤的蓝洁瑛，连做手术的钱都拿不出来。二零零五年，蓝洁瑛向法院申请破产。如今穷愁潦倒落魄的她，靠住公屋，拿中原度日。但是，把她推向此般绝境的真相到底是什么？二零一三年，香港某杂志收到了一段蓝洁瑛的访问片段，涉及蓝洁瑛在二十多年前用刀片自杀及被强奸的经过。片中，蓝洁瑛亲口承认曾先后被两位影坛大哥强奸，其中一位已离世，另一位则是他去新加坡探班时，对方借酒醉偷入他的房间对他施暴。他慑于对方的地位，不敢报警，而是第二天在新加坡去看医生，并服用事后避孕药。身为蓝洁瑛。
经多年好友的内地歌手杨曼丽，一次在广州透露，这段惨痛经历对蓝洁瑛身心造成创伤，给她造成心理障碍，导致精神不正常。但这个采访视频经过了处理，两位影坛大哥的到底是谁被剪去？这段片段出来后，网上也开始抽丝剥茧。首先比较容易确定的是那位去世了的影坛大哥，毕竟在香港能称得上影坛大哥级的人物，大家绝对耳熟能详。而过去几年去世的香港大哥级人物，邓光荣嫌疑最大。邓光荣于2011年去世，其在70年代的香港就医选特一时主演的电影几十部，后来也投资导演了不少电影。那时候连周润发都是他的小弟。还有许多明星因为得到他的关照而感激他。沈殿霞追到柜上，邓光荣怒斥郑少秋一事也轰动一时。邓光荣与沈殿霞交情甚好。关于另一位影坛大哥的猜测，网友众说纷纭。传言最盛的分别是成龙和洪金宝。那时候称得上大哥级别的，邓光荣占了个位。除此之外，还有王天林、洪金宝和成龙。但蓝洁瑛自己说过，最信任的两个人是刘德华和成龙。此前有记者向成龙求证这件事的时候，成龙说：“三言两语讲不完。”我们单独采访说这个，说明他对这件事知情，但他并非是害者。加之网友发出蓝洁瑛被强奸的时间，洪金宝正好在新加坡取景拍摄，于是群众纷纷把矛头指向了洪金宝。因频频炮轰周星驰的向华强妻子陈兰曾经转发一条长微博，内容披露蓝洁瑛被唐老鸭欺负伤害，也导致一时风评转到了周星驰头上。今年年初，卓伟的一条周三。件坐实了强奸蓝洁瑛的是邓光荣与曾志伟，前者被网友猜中，人也已去世，后者至今依然活跃于娱乐圈。当时的热搜很快被撤下。事发之后，曾志伟还第一时间在微博发出严正声明，表示视频不实，还于一月十七日下午四点半在香港九龙香格里拉酒店召开记者会，出面说明。在发布会现场。曾志伟宣读公告表示，报道内容不实，蓝洁瑛事件完全系捏造。曾志伟还表示，自己一直坚持尊重女性的原则，愿意配合任何形式调查，坚决用法律手段维护自己声誉。曾志伟召开记者发布会。但网友们显然不买账，在视频被曝后，舆论开始沸沸扬扬声讨曾志伟。事隔十三日后，香港周刊曝光了蓝洁瑛的亲笔手稿，两份手稿都有她的亲笔签名。其中一篇文中引用小时候常从父亲那听到的教诲：“好人有好报，恶人有恶报，如若未报。”时辰未到，港媒表示似乎是他借此透露心声，疑似回应性侵一事。另外一篇手稿，蓝洁瑛则写道：“从事目前的朋友，如被重伤的厉害而又苦无朋友未撑腰，因为请律师很贵，而且又不一定找到帮得上忙的，那只可忠告各同同人，做一日官，闲。”人隐事发。事实上，性侵案再次被翻出后，据蓝洁瑛的友人透露，蓝洁瑛不看报、不上网，应该不知道自己上了热搜，还表示感觉她的健康状况不太妙。因近日他所居住的广东地区气温骤降，加上蓝常常服用抗精神病药物，对于神经系统和心血管皆会有损害。即便后来蓝洁瑛的情况有好转，去了电视台接受采访，把头发染黑了，精神状态也好了很多，但红颜的的确却被摧毁了。好莱坞的维恩斯坦被拉了下马。曾志伟虽然不算华语圈的维恩斯坦，但。最近的日子也不会太轻松吧？有人说蓝洁瑛走了，也许对他来说是一种解脱，但我不这么认为。毕竟这么多年来，即使经受多少苦难，他从未放弃生命，而是一直努力活着。蓝洁瑛，一九六三年四月二十七日出生于香港。其 B B 八十年代当家花旦，有“亮举五台山”的美誉。一九八四年从香港无线训练班毕业后，即被派主演剧《家有娇妻》。宝芝林等女主角备受力捧，先后主演了《六指琴魔》《真命天子》《万家传说》。
，盖世豪侠的。一九九二年主演商战题材电视剧《大时代》，饰演的罗慧玲悲情可敬可怜，让观众印象至深。一九九五年在古装搞笑爱情电影《月光宝盒》中分饰春三十娘和蜘蛛精两角。毁了蓝洁瑛一辈子，两个影坛大哥真名被曝光，成龙终于不用背锅了。蓝洁瑛从二十世纪九十年代末开始就不断传出精神失常的新闻，被香港媒体争相报道为娱乐圈的疯婆子。曾有还有爆料称，蓝洁瑛当年曾被香港娱乐圈大佬强奸，造成心理障碍。导致精神不正常，但一直都是传言。二零一四年，在接受香港八卦周刊记者采访，他亲口淡定地称自己曾遭影坛大哥强奸。